ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിൻജോസ് വേൾഡ് ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് അപ്പം എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മുയൽ ഫാമാണ് ഫാമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺമുയലിനെയും ഒരു ആൺമുയലിനെയും ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അത് വളർന്നു വലുതായതും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ആൺമുയലും പിന്നെ അവരുടെ കുറെ കുട്ടികളും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പ്രസവിച്ച കുട്ടികളടക്കം മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള മുതൽ ഏകദേശം മുലകുടി നിർത്താനായ കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ പാല് കുടിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇവർക്ക് പാല് കൂടി ജനിച്ച സമയം മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇവർക്ക് അമ്മമാരുടെ പാല് ആവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എല്ലാ ഭക്ഷ അതിന് മുന്നേ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചു തുടങ്ങും ഇലയും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങും മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് പാല് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടാം അമ്മയും കുഞ്ഞും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിടാം ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ജനസിലുള്ള മുയലുകളാണ് ഒന്ന് വൈറ്റ് ജയൻറ്റും പിന്നെ മറ്റേത് ഗ്രേ ജയൻറ്റും ഇടത്തരം ജനത്തുള്ള മുയലുകളാണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് മാസത്തിലും വലിയ ഇനം മുയലുകളാണെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് മാസം എത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പ്രജനന പ്രായം എത്തുന്നത് പെൺമുയലിനും ആൺമുയലിനും ഏകദേശം ആറ് മാസത്തെ വളർച്ച എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ എണ ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പെൺമുയലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ആൺമുയലിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എണ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് എണ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഇവരെ ഗർഭ ഗർഭ പരിശോധന നടത്താൻ ഉള്ള കറക്റ്റ് കാലാവധി ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗർഭ പരിശോധന നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം നാള് ഇവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് ചിലപ്പം പ്രസവാറ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മുയലുകളുടെ ഒരു മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗർഭനിർണയം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഇവർക്ക് വെച്ച് ഇവരുടെ കൂടുതലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നെറ്റ് ബോക്സ് ഈ നെറ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടത് പലകയും നെറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം വീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡും പലകയും അടിഭാഗത്ത് വലയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ വളർച്ചയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം മുന്നാണ് ഇവരെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ണ് കീറിയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ജനിച്ചിട്ട് കണ്ണ് കീറിയിട്ട് വരാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കും 
പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇവർക്ക് പാല് കൂട്ടുന്ന രീതി പാല് കൂട്ടുന്ന രീതി ഈ തള്ളമുയൽ തന്നെ ഇവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവരുടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈക്വലായിട്ട് പാല് കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഏഴും എട്ടും കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാവും അതിലും കൂടുതലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് പാല് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരെ വയറ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വയറൊക്കെ കാണാനുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് വല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും ഓയിൽക്കൂടിനകത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കനമുള്ള മൺചട്ടിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തട്ടി മറിച്ച് തീറ്റയൊക്കെ കളയും വെള്ളം അതേപോലെ നമ്മൾ അവർക്കുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം തട്ടി മറിച്ച് കളയാതെ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൂടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൽ വളരെ ചെറിയ മൃഗമായതിനാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വീട്ടമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയം വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മുയൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അധികം വളർത്താനായിട്ട് അത് ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്കൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്കുള്ള ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള അവശിഷ്ടങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ അതേപോലെ തന്നെ പുല്ല് ഇലകൾ ഇവക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഏത് കുറഞ്ഞ സ്ഥല പരിമിതിയുള്ള സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മുയലുകളെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാം അവരുടെ കൂടിനും സൗകര്യങ്ങൾക്കും അധികം സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതികളോടും കാലാവസ്ഥകളോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഇവക്ക് ഉണ്ട് കെയർ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ നല്ല കെയർ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണിത് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അവരെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് മുയലുകൾ ഇവർ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗത്ത് എന്നും ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവർ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ കൂടിന് താഴെ ഇതേപോലെ സിങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവരെ കൂടിൻ്റെ അടിവശം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ വശത്ത് തന്നെ എന്നും മൂത്രമൊഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അത് നമുക്ക് സിങ്കിലോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഇവരുടെ മൂത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്ന സമയത്ത് അതേ റേഷ്യോയിൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വളം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇവരുടെ കാഷ്ടവും അതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജൈവവളമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാംസമാണ് മുയലിൻ്റെത് പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഒരു കലവർ തന്നെയാണ് മുയലുകളുടെ മാംസം കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത വളരെ ഔഷധ ഫലങ്ങളുള്ള ഒരു മാംസമാണ് മുയലിൻ്റെത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതിനാൽ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും മുയലിറച്ചി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല മുയലിറച്ചി വെളുത്ത ഇറച്ചി ആയതിനാൽ തന്നെ ചുവന്ന ഇറച്ചിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം ദഹിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അത് മുയൽ മാംസത്തിന് മതപരമായ വിലക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് സ്വീകാര്യമാണ് മുയലിനെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല നെറ്റ് കട്ടിയുള്ള നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർക്കുള്ള കൂട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രജനപ്രായമായ ആൺ പെൺ മുയലുകളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂട് ഒറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കൂടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യെങ്കിലും ഇതിന് എട്ട് അറകളുണ്ട് ഈ കൂടിന് ഇവരെ തന്നെ തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് അറകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അൻപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും ആണ് നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ അളവ് മുയലുകളെ നമുക്ക് ഈസി
കടല പിണ്ണാക്ക് എള്ളം പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് ഇവ മൂന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ തവിട് അരിത്തവിട് കമ്പത്തിൻ്റെ തവിട് ഇവയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുട്ട് തുറക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവർക്ക് സ്വതവേദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അത്യാവശ്യം ഇവർ അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നീട് പിന്നീടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെൺമുയലുകൾക്ക് മതി കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗൺ കളർ കടലയില്ലേ ആ കടല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ തീറ്റയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈമാണ് രാവിലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പച്ചിലകളും ഇവിടെ ദഹനം ഒന്ന് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചിലകളും ഇലവർഗങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ രാത്രി ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഈ തീറ്റയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവണയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുയലിനെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം മുയൽ വളർത്തൽ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്